ഹലോ നമസ്കാരം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഇനി ഏത് ടൈപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം അതുപോലെ ഉപയോഗം എന്ത് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇനി ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആണോ ലാപ്ടോപ്പ് ആണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നോക്കാം ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആയാലും ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കമ്പനിയുടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കാം ആ കമ്പനിയുടെ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ആ മോഡൽ നെയിമ് നമുക്ക് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും ആ മോഡൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും അതുപോലെ അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ്സും കസ്റ്റമർ റിവ്യൂസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നോക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് നമുക്ക് അസംബ്ലൈ ചെയ്ത് അതായത് ഓരോ പാർട്സ് ആയിട്ട് മേടിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വില കുറവ് കുറയുകയും ചെയ്യും ലാപ്ടോപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് സെയിം കോൺഫിഗറേഷനുള്ള ഡെസ്ക് ടോപ്പിന് വില കുറവാണ് ലാപ്ടോപ്പിന് വില കൂടാൻ കാരണം അത് പോർട്ടബിൾ ആണ് കാരണം അതിന് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിനെ എവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും അതുപോലെ മടക്കി ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് പോലെ മടക്കി നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം അതുപോലെ അതിനകത്തിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടൊരു ബാറ്ററി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്തും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ചാർജ് ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ഏതാണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പുകളുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഡെസ്ക് ടോപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് യു പി എസ് പവർ സപ്ലൈസ് ആവശ്യമുണ്ട് യു പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഇതിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങണം പിന്നെ നമുക്ക് സർവീസ് ആൻഡ് റിപ്പയർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിന് സർവീസ് ആൻഡ് റിപ്പയറും കുറച്ചുകൂടെ പ്രയാസവും കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യാനും റിപ്പയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പാർട്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും കൂടുതൽ അപ്ഗ്രേഡിങ് എബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഡെസ്ക് ടോപ്പിന് തന്നെയാണ് അതായത് റാമ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്സ് ഒക്കെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലാണ് കൂടുതൽ ലാപ്ടോപ്പിന് വളരെ കുറച്ച് അപ്ഗ്രേഡബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ അസംബ്ലി ചെയ്യാൻ ലാപ്ടോപ്പാണ് എളുപ്പം കാരണം ഒരു ചാർജർ മാത്രമേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് എങ്ങോട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു മാറ്റാം അതേസമയം ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടോട്ടേലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് അതായത് പവർ കേബിൾസ് വീഡിയോ കേബിൾസ് യു എസ് ബി കേബിൾസ് ഓഡിയോ ജാക്സ് ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ കണക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിന് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വൈഫൈ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് പോലുള്ള കണക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ കണക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിന് മൗസ് കീബോർഡ് മൗസിന് പകരം ഒരു ട്രാക്ക് പാഡ് അതുപോലെ കീബോർഡ് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതേസമയം ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഈ പാർട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങണം ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പവർ കൺസപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിന് പവർ കൺസപ്ഷൻ കുറവും ഡെസ്ക് ടോപ്പിന് വളരെ കൂടുതലുമാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഹൈ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഡെസ്ക് ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇനി കോസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിന് സെയിം കോൺഫിഗറേഷനെക്കാട്ടി കൂടുതലാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് ഡേറ്റ എൻട്രി അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടിങ് അതുപോലെ ചെറിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലോ എൻഡ് പി സി ആവശ്യമുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മൾ ഗെയിമിങ് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് പ്രോഗ്രാമിങ് പോലെയുള്ള ഹൈ എൻഡ് ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരിയുടെ കോൺഫിഗറേഷനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിങ് അതുപോലെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മൈക്രോഫോണും വെബ് ക്യാമറയും അതുപോലെ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം
സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക ആ ഒരു മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് കൂടും തോറും പ്രോസസ്സർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂടുതൽ ഉപയോഗമുള്ള ഫയൽസ് പെട്ടെന്ന് തപ്പിയെടുക്കും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ള പ്രോസസ്സർ നമുക്ക് സെക്യൂർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ഒന്നും ഡാമേജ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇനി നമുക്കടുത്തത് മദർ ബോർഡിനെ പറ്റി നോക്കാം മദർ ബോർഡും പ്രോസസ്സറും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യണം കാരണം മദർ ബോർഡിന് സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സറിന് സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള മദർ ബോർഡാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സോക്കറ്റും സപ്പോർട്ട്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രോസസ്സർ സോക്കറ്റ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മദർ ബോർഡിൽ സ്യൂട്ടാവുന്ന ടൈപ്പ് പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സർ സ്യൂട്ടാവുന്ന ടൈപ്പ് മദർ ബോർഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി പി യു അതായത് മദർ ബോർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഇൻബിൽറ്റായിട്ട് ജി പി യു കാണപ്പെടാറുണ്ട് ആ ജി പി യു നമുക്ക് ഗെയിമിംഗ് പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അടുത്തത് ഫോം ഫാക്ടർ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മദർ ബോർഡിൻ്റെ പിൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അതുപോലെ കണക്ടിവിറ്റീസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആ സി പി യുവിൻ്റെ കേസിങ്ങിൽ ആ മദർ ബോർഡ് ഷൂട്ടാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഫോം ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ചിപ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പോർട്ടുകൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാം മെമ്മറി സ്ലോട്ട്സുകൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറീസാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഏതൊക്കെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര വരെ മെമ്മറി കൂട്ടാം അതുപോലെ സ്പീഡ് റാംസ് എത്ര വരെ കൂട്ടാം ഇതൊക്കെയാണ് ചിപ്സെറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് റാം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി സ്ലോട്ട്സ് റാം സ്ലോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റാൻ്റെ ആക്സസ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ റാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര റാം വരെ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് മെമ്മറി സ്ലോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റാം സ്ലോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് പി സി ഐ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി സി ഐ എക്സ്പ്രസ് സ്ലോട്ട്സുകളുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഡിവൈസസ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള അതർ ഡിവൈസുകൾ വീഡിയോ കാർഡ്സ് ഒക്കെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് കാർഡ്സ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി മോഡംസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി വീഡിയോ സ്ലോട്ട്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ സ്ലോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ഇൻബിൽറ്റ് അല്ല ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അല്ലാതെ തന്നെ വേറെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് കൂടി ഈ വീഡിയോ സ്ലോട്ട്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കണക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ എല്ലാത്തരം കണക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്ലൂടൂത്തും വൈഫൈയും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതേസമയം നമ്മുടെ മദർ ബോർഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ മദർ ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള മദർ ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ചെയ്യിക്കണം ഇനി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പോർട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് സ്ലോട്ട്സ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പോർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് അതിൽ സപ്പോർട്ട് ആവുന്നത് സാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി ഇ ഏത് ടൈപ്പ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് അതിൽ സെലക്ട് ആവുന്നത് എന്ന് അനുസരിച്ച് ആ പോർട്ടിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതാണ് റാം റാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് റാം ഏത് ടൈപ്പ് അതായത് ഡി ഡി ആർ വൺ ഡി ഡി ആർ ടു ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ഒക്കെയാണ് അത് പുതിയ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ഏകദേശം ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ജി ബി ടു ജി ബി ത്രീ ജി ബി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ജി ബി സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിയുടെ ഒക്കെ റാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എത്ര റാം സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടോ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള റാം വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നമ്പർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ റാംസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതാണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഗെയിമിങ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് പോലുള്ള ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് പറഞ്ഞ് ചെയ്യ
ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് ഡിക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ലൈഫ് ടൈം കുറവാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ റീയൂസ് അതായത് ഇറേസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും മെമ്മറി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എസ് എസ് ഡി അതായത് അതായത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യാവൂ ഇനി പവർ സപ്ലൈ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിന് പവർ അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഏകദേശം ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു നാൽപ്പത് വാട്ട് അതിൽ താഴെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതേസമയം നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പി സിക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എസ് എം ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ ആ പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഓരോ ഭാഗത്തോട്ടും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പവർ കറക്റ്റായിട്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഇനിയും ലാപ്ടോപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിന് പവർ കൂടുതൽ വേണം പിന്നീട് നമുക്ക് ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ യു പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ട് ആ ബാറ്ററിക്ക് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര മണിക്കൂർ ചാർജ് നിൽക്കും അതുപോലെ ആംബിയർ അവർ കപ്പാസിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ യു പി എസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഒരു ഇൻവേർട്ടർ പോലത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു യു പി എസ് നമുക്ക് പല ചാർജിൻ്റെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല വാട്ടേജ് കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ളത് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഒ എസ് നോക്കണം ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പം നമ്മൾ കറൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ടെൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിക്കുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ മേടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒറിജിനൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോസിൻ്റെ തന്നെ വിൻഡോസ് ഡിഫൻഡറും അത് അതായത് ആൻറ്റിവൈറസും അതുപോലുള്ള സപ്പോർട്ടിങ്ങും എല്ലാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി അതുപോലെ കൂളിംഗ് ഫാൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂളിംഗ് വെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് ഫാൻസ് കറക്റ്റായിട്ടാണോ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ലാപ്ടോപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് വെൻറ്റുകൾ എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അടഞ്ഞിരിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ പൊടി കയറാതെ സൂക്ഷിക്കണം ലാപ്ടോപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ സേഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നമ്മളതുപോലെ വലിയ വലിയ പാർട്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ ജീവികൾ പല്ലിയൊന്നും കയറാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അതുപോലെ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സി പി യു ആണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു കേസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കേസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ കേസിൽ നമ്മുടെ മദർ ബോർഡും അതുപോലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ കണക്ടേഴ്സും കണക്ടർ പിന്ന് വരുന്ന സ്ലോട്ട്സും ഒക്കെ സ്യൂട്ടാവണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ആ കേസിൻ്റെ മുൻവശത്ത് തന്നെ നമുക്ക് യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പ് കേസുകളാണ് നല്ല ഇനി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സ് സെപ്പറേറ്റ് പാർട്സ് അതായത് ഈ ഡെസ്ക് ടോപ്പിനാണ് സെപ്പറേറ്റ് മെയിനായിട്ട് പാർട്സ് വരുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ കീബോർഡും മൗസിന് പകരം നമ്മുടെ ടച്ച് പാടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വൈഫൈ കണക്ടിവിറ്റീസും സ്പീക്കറും മൈക്രോഫോണും എല്ലാം ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് കീബോർഡും സെപ്പറേറ്റ് മൗസും അതുപോലെ സ്പീക്കറും മൈക്രോഫോണും എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ കണക്ടിവിറ്റീസ് വൈഫൈ അഡാപ്റ്ററും എല്ലാം നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ സെപ്പറേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇനി പ്രിൻ്റർ സ്കാനർ പ്രൊജക്ടർ വെബ് ക്യാമറ സെപ്പറേറ്റ് ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മേടിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് 